Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень вкусное закусочное блюдо из овощей. Приготовьте и вы, я думаю, что вам тоже понравится. Я готовлю из свежих красных томатов, можно брать разноцветные, будет еще симпатичнее. Томаты я беру такие средние, мясистые, не очень спелые, чтобы они потом не развалились, не расползлись. Вот у меня здесь есть один томат такой сливка, с ними готовить неудобно. Нужно выбирать такие томаты, чтобы они хорошо стояли и не заваливались ни в какую сторону. Начну я с подготовки капусты. У меня вилок капусты, весом он на 430 грамм, я возьму половину. Капусты на 1 килограмм томатов берите 200, 230, до 250 грамм. Капуста у меня молодая, свежая, этого года, урожай. Капусту нужно мелко нашинковать. Ну так, чтобы она не была в кашу, а были видны вот эти тонкие такие длинные полосочки от капусты. Всю капусту подготовила, нарезала и отправляю ее в удобную емкость. Одна свежая морковь, чистим ее, моем. И морковь я разрежу вот такой овощи чисткой. Можно брать любую терку для моркови по-корейски. И я сделаю такие продолговатые полосочки из моркови. Можно натереть и на терке для моркови по-корейски. Тогда натирайте так, чтобы все эти полосочки были как можно длиннее. Морковь подготовила и перекладываю ее к капусте. Один средний зубчик чеснока я выдавлю через пресс. Можно натереть на мелкой терке. А лучше всего берите сразу сюда два зубчика чеснока. Но это по моему вкусу. У меня несколько веточек петрушки. Я ее разделю так на две части. Одну буду сейчас нарезать, а вторую пока уберу в сторону. Сейчас я буду нарезать только мягкие части листочки. Листочки петрушки я мелко нарежу ножом. Сохраните себе этот рецепт, приготовьте хотя бы один раз, я думаю, что вам понравится. А ссылкой на это видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. Петрушку добавляю к капусте и моркови. Соль берите ту, которая подходит для засолок, для закаток. Едированная, со всякими добавками, соль не подойдет. У меня соль крупная, поваренная, пищевая. На 1 литр холодной воды из-под крана, она не кипяченая, я беру полторы столовые ложки соли. Все ложки без горочек. Сюда же я добавляю одну столовую ложку белого сахара. Все хорошенечко перемешаю до растворения соли и сахара в воде. Сейчас эту воду с солью и сахаром уберу в сторону. Время от времени можно все помешивать, чтобы дальше соль и сахар растворялись. А пока займусь готовкой овощей дальше. В овощи я добавляю пол столовой ложки соли, точно такой же. Весь список продуктов, как всегда, будет написан под видео. Все хорошенечко перемешаю. И слегка примну рукой, так чтобы из овощей сразу весь сок влага не выделялась, так просто жестко перемешаю. Нам не надо, чтобы овощи прям в кашу, но они должны стать немного такие податливые, обмякшие. Все, то что надо. Овощи я пока убираю в сторону. Займусь томатами. Томаты моем, даем, чтобы немножко вся лишняя влага стекла. И вот так вот под наклоном я срезаю вот эту часть с томатов. Ее никуда не убираем, она нам понадобится. Ножом подрезаю мякоть томата, оставляю где-то в пол сантиметра нетронутыми стенки томатов. Вот поэтому мы не берем перезрелые помидоры или очень зрелые такие. И нам нужно, чтобы томаты потом хорошо держали форму. Вот эту крышечку мы будем использовать. Маленькой чайной ложкой нужно выбрать всю мякоть из томата. И получается вот такой стаканчик. Все то же самое проделываю с остальными томатами. Срезаю сверху вот эту крышечку. Мякоть томата подрезаю ножом, не затрагивая стенки самого томата. И все внутренности выбираю чайной ложкой. Сейчас томаты уже продают вкусные. Не то, что были зимой пластиковые, безвкусные такие. Вот так вычищаем все томаты. У меня здесь еще есть очищенный чеснок. Берите зубчика 3 больших. 
Чесноком томаты получаются очень вкусные, такие ароматные. И все эти зубчики чеснока я нарежу вот такими тонкими пластинками. Сейчас чеснок очень ароматный, молодой, свежий, вкусный. Один томат я неудачно вынимала из него всю вот эту сердцевинку. Я его сразу же убрала, потому что он весь развалился. Сразу готовим посуду, в которой все это будем готовить дальше. Можно брать пищевой пластик, либо стеклянную или эмалированную посуду. Я вот буду готовить в нержавеющей емкости. Я откладывала в сторону петрушку, и сейчас она мне понадобится. В самый низ на дно я закладываю петрушку. Можно взять листья хрена или листья с вишни с дерева. Корень петрушки. Что у вас есть, то и берите. Беру томат и вот так вот ложкой наполняю капустой, морковью. Хорошенечко туда все закладываем и так немного утрамбовываем. Главное не нарушить целостность томата. Овощи в томат я кладу так, чтобы они немножко свисали с самого томата. А сверху накрываю вот этой срезанной шапочкой. Закуска потом очень красиво, ярко, нарядно смотрится на столе. Все помидоры наполняю овощами. У меня здесь семена укропа, они высушенные. Я их отлично использую, когда варю креветки. Вот самые вкусные креветки вареные получаются именно с семенами укропа. Если у вас есть зонтики от укропа, возьмите штуки 3-4 зонтика таких небольших. У меня этих семян всего уйдет на это блюдо 1 чайная ложка. Добавляю в эту форму семена укропа. Теперь вопрос к знатокам. Можно ли вот так вот квасить, солить помидоры? Потому что вот эти вот хвостики зеленые обычно всегда снимаем. Конечно, с ними очень красиво, но мне кажется, с ними нельзя. Поэтому нужно их убрать и засолим помидоры без них. Никогда я ни в банках, ни в закваске, ни в засолке не встречала, чтобы томаты были с хвостиками. Хозяюшки, напишите, может быть, вы знаете. Все томаты теперь ставлю в эту емкость. Если вы будете делать много, тогда можно все это слоями ставить один слой, потом петрушка, приправы, снова и вот так вот чередовать эти слои с приправами. Сверху кладу оставшийся чеснок, добавляю чуть-чуть укропа, ветку петрушки кладу, два лавровых листа я разорву на небольшие кусочки. Перца душистого горошком три штуки. Перец черный горошком у меня очень мелкий, положите 3-4 штуки. Перемешаю еще раз соль и сахар. Все растворилось и заливаю теперь этим рассолом томаты. Если у вас воды не хватит, то до 1 стакана мл 200-250 воды сюда еще можно добавить. Томаты сверху накрываю, так чтобы они не всплывали, были под водой. Сверху нужно положить еще груз. Главное, чтобы помидоры не раздавить, я положу такую литровую банку с водой. Подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам сразу приходило уведомление о том, что на канале вышло новое видео и вы ничего не пропустили. Всю вот эту конструкцию я оставлю при комнатной температуре стоять ровно на одну ночь и на одни сутки. Можно при комнатной температуре оставить на двое суток томаты, но потом обязательно убрать часов на 6 в холодильник, чтобы они хорошенечко охладились и уже холодными подавать к столу. Вот такой результат у меня получился. Помидоры получились очень ароматные, вкусные. Рекомендую приготовить тем, кто любит квашеную капусту, квашеные огурцы, квашеные яблоки. Смотрите, как удобно брать вот такие плоские помидоры. Они не падают, очень ровно стоят, пока вот засаливаются. А все пальчики, они падают. Как красиво это все смотрится в разрезе. На вкус тоже просто изумительно. Мне очень понравилось. Буду готовить еще. Спасибо подписчице, которая поделилась со мной этим рецептом. Соль, сахар и воду можно брать даже на кило 200 томатов. У меня на килограмм. Пахнет все это так, как моченые яблоки пахнут, Антоновка. Приготовьте. Получилось пикантно, вкусно, остренько в меру. Сезонные овощи используем по полной. Такие готовые томаты 4-5 дней у меня хранятся в холодильнике спокойно. И вот по надобности достаем и подаем. Отлично сочетаются с мясом, с картошкой, даже с рыбой. Я думаю, что вам понравится это блюдо. Готовьте на здоровье, ведь домашняя еда самая вкусная. И готовится она всегда с любовью. Дорогие мои зрители и подписчики, 
Всем вам до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.